Pande from Justice for Society addressing you all and the topic for today's session is Domestic Violence Act 2005 so let's begin The Domestic Violence Act 2005 women ko domestic violence se bachane ke liye aur unko residential aur monetary benefit dilane ke liye means agar unko ghar pe kisi bhi tarah ka violence फेस करना पड़ रहा है मारपीट फेस करनी पड़ रही है तो उनको उनके लिए घर का इंतजाम और उनके लिए मॉनेटरी बेनिफिट यानी पैसों का इंतजाम करने के लिए गवर्नमेंट ने डोमेस्टिक वॉयेंस एक्ट 2005 में बनाया था अब हम बात करेंगे हु कैन टेक द रिलीफ इन दिस एक्ट मतलब कौन सी फीमेल्स इसमें रिलीफ ले सकती हैं वुमेंस हु इज हैव बीन इन अ डोमेस्टिक रिलेशनशिप with the accused and who alleges to have been subjected to any act of domestic violence by the accused matlab koi bhi female jo ki domestic relationship mein hai with the accused wo domestic violence act 2005 ke under relief le sakti hai it means women can file a case against the against her husband his husband mother in law father in law brother father or even against his living partner koi bhi female jo ki domestic violence face kar rahi hai aur wo jiske bhi through face kar rahi hai wo iske khilaf complaint register kar sakti hai apne message jaisa ki maine bataya apne husband ke khilaf apni mother in law ke khilaf father in law ke khilaf brother aur hamari jo latest supreme court ke judgments aaye hain उसके अकॉर्डिंग अपने लिविंग पार्टनर के भी खिलाफ कंप्लेन रजिस्टर कर सकती है और रिलीफ ले सकती है डोमेस्टिक वॉयेंस एक्ट 2005 के अंडर डोमेस्टिक वॉयेंस एक्ट में अब इंक्लूड क्या क्या होता है फिजिकल अब्यूज सेक्शुअल अब्यूज वर्बल अब्यूज इकोनॉमिक अब्यूज अब हम बात करेंगे कि फिजिकल अब्यूज क्या होता है फिजिकल अब्यूज के अंडर इंक्लूड होता है मींस उसके साथ किसी भी प्रकार की मारपीट की जाए उसको मारा जाए धमकाया जाए तो उसे कहते हैं हम लोग फिजिकल अब्यूज सेक्शुअल अब्यूज मींस उसको सेक्सुअली हरास किया जाए वर्बल एंड इकोनॉमिक अब्यूज होता है उसको वर्बली कुछ गलत बोला जाए गालियां दी जाए कुछ उल्टा सीधा बोला जाए जिससे उसके आ, क्या कहते हैं इमोशंस पे इमोशन वो इमोशनली वीक हो और उसके वो इमोशनली वीक हो और उसके इमोशंस पे प्रभाव पड़े उसे कहते हैं हम लोग वर्बल एंड इकोनॉमिक अब्यूज अब हम बात करेंगे इकोनॉमिक अब्यूज के बारे में मतलब उसे पैसे नहीं दिए जा रहे उसे अब उसकी बेसिक नीड्स पूरी नहीं की जा रही उसको अपनी लिविंग के लिए पैसे नहीं दिया जा रहे वो हम लोग कंसिडर करेंगे इकोनॉमिक अब्यूज में अब हम बात करेंगे रिलीफ हमें किस तरह के मिल सकते हैं हमें शेल्टर होम मिल सकता है मेडिकल फैसिलिटीज मिल सकती हैं राइट टू रिजाइड इन शेयर हाउस होल्ड मिल सकता है प्रोटेक्शन ऑर्डर मिल सकते हैं अक्यूज के खिलाफ रेसिडेंस ऑर्डर मिल सकते हैं मॉनेटरी बिलीफ मॉनेटरी रिलीफ मिल सकता है इंक्लूडिंग इंटरम मेंटेनेंस अब हम लोग बात करेंगे इंटरम मेंटेनेंस क्या है इंटरम मेंटेनेंस वो होती है सपोज हमारा केस चल रहा है और कुछ कुछ केसेस में बहुत सालों तक हमें डिसीजन uh, नहीं मिल पाता है रिजल्ट नहीं आता है उस हमारे केस का तो जो केस जिस दौरान चल रहा है उस बीच जो हमें खर्चे चाहिए जितने टाइम के लिए केस चल रहा है उसके लिए हमें जो पैसा चाहिए होता है वो भी हमें मिलते हैं और क्या कहते हैं वो हमें किसी फॉर्म में मिल सकता है हाउस होल्ड के भी फॉर्म में मिल सकता है पर वो हमें इंटरम मेंटेनेंस मिलेगी केस के दौरान और कस्टडी ऑर्डर्स मिल सकते हैं सपोज ये होता है कि अब माँ को निकाल देते हैं बच्चे को नहीं देते हैं तो आप डोमेस्टिक वॉयेंस एक्ट के थ्रू आप अपना बच्चे का बच्चे का भी कस्टडी ले सकते हैं कंपनसेशन ऑर्डर्स भी मिलते हैं पहले हम लोग का पहले इन्वेस्टिगेशन होगी हर चीज़ की उसके बाद क्या कहते हैं जिसके खिलाफ हम लोग कंप्लेन कर रहे हैं वो कितना अर्न कर रहा है हाँ उसके और फिर हमें कितनी ज़रूरत है अपनी लिविंग नीड्स को पूरा करने के लिए उसके अकॉर्डिंग हमें कंपनसेशन ऑर्डर्स भी मिल जाते हैं अब हम बात करेंगे कि हम लोग कंप्लेन कहा कर सकते हैं प्रोटेक्शन ऑफिसर्स इन एवरी डिस्ट्रिक्ट मतलब हम अपने हर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे गवर्नमेंट ने प्रोटेक्शन ऑफिसर्स लगाए हैं 
मोस्टली प्रोटेक्शन ऑफिसर्स जो होती हैं वो लेडी ऑफिसर्स होती हैं वो जो भी जो आ, हम उनके पास जाके अपनी कंप्लेन रजिस्टर कर सकते हैं और वो हमारी कंप्लेन को आगे कोर्ट तक पहुंचाएंगी तो हम लोग प्रोटेक्शन ऑफिसर्स के पास जाके अपनी कंप्लेन रजिस्टर कर सकते हैं लोकल पुलिस मतलब आ, लोकल पुलिस के पास भी हम लोग जा सकते हैं मतलब आ, लोकल पुलिस या हमारे एरिया का जो भी पुलिस स्टेशन है हम लोग वहाँ पे जाके अपनी कंप्लेन रजिस्टर कर सकते हैं अपनी प्रॉब्लम बता सकते हैं या तो उस इलाके का जुडिशियल मजिस्ट्रेट वहाँ पे क्या कहते हैं जिस भी डिस्ट्रिक्ट का है तो आप वहाँ पे जाके अपनी कंप्लेन रजिस्टर कर सकते हैं जुडिशियल मजिस्ट्रेट के सामने वहाँ से भी हमें रिलीफ मिलेगा अब हम बात करेंगे प्रोसीजर क्या होगा इस कंप्लेन का सबसे पहले हमें फाइलिंग ऑफ कंप्लेन मतलब सबसे पहले एक बेसिक कंप्लेन लिख देनी है मतलब मैं यहाँ रहती हूँ और मुझे आ, इस तरह का डोमेस्टिक वायलेंस फेस करना पड़ रहा है ये इंसान मेरे साथ इस तरह का सुलूक कर रहा है हमें एक बेसिक कंप्लेन लिख के देनी पड़ेगी फिर समन ऑफ एक्यूज मतलब उसके बाद हमें कोर्ट जो है जिसके खिलाफ भी हम कंप्लेन कर रहे हैं उसे समन कर किया जाएगा वहाँ कोर्ट में बुलाया जाएगा फिर इंक्वायरी बाय द मजिस्ट्रेट मतलब मजिस्ट्रेट फिर उस चीज की इंक्वायरी करेगा मुझे भी बुलाएगा और जिसके खिलाफ मैंने कंप्लेन करी उसे बुलाएगा दोनों की बातें सुनी जाएंगी और फिर प्रॉब्लम समझी जाएगी कि क्या प्रॉब्लम है क्यों ऐसी चीजें हो रही हैं फिर उसके बाद बात होगी उसके बाद ये बताया जाएगा कि हमें इंटरिम मेंटेनेंस की जरूरत है या नहीं है और अगर है तो हमें केस के ड्यूरिंग हमें कितनी इंटरिम मेंटेनेंस मिलेगी वो भी किस फॉर्म में मिलेगी वो सारी चीजें भी वहां पे क्लियर कर ली जाएंगी फिर एविडेंस देखे जाएंगे दोनों पार्टीज के दोनों पार्टी से एविडेंस मंगाए जाएंगे अगर मैं किसी के खिलाफ कंप्लेन कर रही हूँ तो उसके भी एविडेंस मांगे जाएंगे और मैं उसके खिलाफ करूँ तो वो भी कुछ एविडेंस देंगे दोनों एविडेंस को मद्देनजर रखते हुए ही फाइनल ऑर्डर दे दिए जाएंगे लास्ट स्टेप हमारा फाइनल ऑर्डर का ही है जब हमें एविडेंस दोनों के मिल जाएंगे और जिसकी गलती होगी फिर उसी के हिसाब से फाइनल ऑर्डर दिए जाएंगे और अगर और उसके बाद आखिरी में आता है अपील उसके बाद हम लोग अपील के लिए क्या कर सकते हैं द अपील अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ द मजिस्ट्रेट शेल लाइ टू द कोर्ट ऑफ सेशन विद इन थर्टी डेज फ्रॉम द डेट ऑफ ऑर्डर मतलब अगर हमें लगता है हमारे फेवर में आ, हम, अगर हमें लगता है हमारे फेवर में ऑर्डर पास नहीं हुआ है तो हम उस ऑर्डर को चैलेंज कर सकते हैं कोर्ट ऑफ सेशन में कोर्ट ऑफ सेशन में चैलेंज कर सकते हैं बट विद इन थर्टी डेज के अंदर ही हमें उस ऑर्डर को चैलेंज करना पड़ेगा कोर्ट ऑफ सेशन में उसके बाद भी देर आफ्टर हाई कोर्ट ऑफ कंसर्न स्टेट कैन बी अप्रोच अगेंस्ट द ऑर्डर पास बाय द सेशन कोर्ट अगर हमें तब भी सेशन कोर्ट के डिसीजन से uh, भी सेटिस्फाइड नहीं है तो हम अपने स्टेट uh, के uh, तो हम अपने कंसर्न uh, स्टेट के हाई कोर्ट में जाके उस सेशन कोर्ट के चैलेंज को भी चैलेंज कर सकते हैं तो ये रहा आज का हमारा टॉपिक डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 अगर अभी भी आप लोगों को कोई कंफ्यूजन है तो आप नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में अपनी क्वेरीज डाल सकते हैं और हम आपकी सारी क्वेरीज को फुलफिल करेंगे और आपके सारे कंफ्यूजन दूर करेंगे थैंक यू सो मच टिल देन कीप वॉचिंग बाय